Selahattin Yıldız aylardır evden kaçan eşini arıyordu ama terk edilmek değildi onu aslında yaralayan. Karısının evden giderken yanında götürdüğü papağanıydı. Kuşunun hasetiyle yanıp tutuşan adam Esra Erol'dan yardım istedi. Kayıp eş hakkındaki iddialar üzerine stüdyoya geldi ve ortalık karıştı. Neden nereden gittin Hatice? Kendinize sorun bence. Ne ilekse gittim ben senin? Bana kıyafet almadı. Aylardır evi terk edip başkasına kaçan karısını arıyordu. Ama asıl hasretini çektiği eşi değil, karısının evden ayrılırken yanında götürdüğü papağanıydı. Bir kamyon yok. Sen kimsin ki ben papağım senden değerli. Ben sanki sana çok meraklıyım. Seni istemiyorum, seni sevmiyorum. Çift boşanma konusunda uzlaştı ama paşayı bir türlü paylaşamadı. Papağanımı da getir bana. Gel buradan boşalalım. Papağan da senin başını yetti. Çok mu önemli papağan? Senden değerli papağan. Sanki dünyada papağan bitmiş arkadaş. Pet çok dolu papağan gitsin alsın. Selahattin Yıldız 2 Haziran günü evi terk eden eşi Hatice Yıldız'ın bulunması için katıldı Esra Erol'a. Herkes ilk başta terk edilen adamın eşinin özlemini çektiğini sandı ama işin aslı bambaşkaydı. Evden kaçan kadın giderken yanına Paşa isimli papağanı da almıştı. Yani aslında Selahattin Yıldız kuşunun peşindeydi. Papağımı götürmezsin üzdü beni. İddiaya göre her yerde aranan kadın bir süredir Murat Güner'in yanında kalıyordu. Hakkındaki suçlamalar daha fazla sessiz kalamadı ve canlı yayına telefonla bağlandı. Babacık babacık demeye devam ediyor mu papa? Babasını çoktan unuttu. <gülüyor> Beni unutmaz o. Şoke eden iddiaları vardı. Murat hayatında kaç yıldır var? Tam iki buçuk yıldır konuşuyoruz. Selahattin Bey de buna şahit. Yanlış anladığımı varsayarak... Tekrar soruyorum. Kocanın bulunduğu yere çağırıp gel yakından tanıyayım seni mi dedi. Evet abla tanışmak istedim. Papağanımı getir bana. Paşamı getir bana. Vermiyorum. Bakamazsın arkadaşım. Ev ben bu bakarım, bakarım. ölür hayvan. Papağan burada gayet mutlu. Ben de mutluyum. Evimiz sıcacık. Orta yolu bir türlü bulamayan çift bu kez stüdyoda karşı karşıya geldi. Aralarındaki gerilim her dakika biraz daha tırmandı. Senin boşanmadaki şartın nedir? Ya benden boşansın ben bundan bir şey istemiyorum. Senin de olmasın papağan benim de olmasın. Tamam Esra bana olsun papağan. Selahattin diyor ki ben zaten diyor Hatice benim için bitti benim derdim kuşlarım da dedi. Siz papağanı paylaşamıyorsunuz. Son sözü Esra Erol söyledi. Murat'ı çok seviyorum. Selamlar gönderiyorum. Seni çok seviyorum. Her şeyden çok. Ben Murat'ı seviyorum dediğin andan itibaren sen kusurlu oluyorsun. Bugün utanmanın aslında ne kadar önemli bir duygu olduğunu da programda öğrenmiş olduk.